Dear students, in this class I am going to explain what are S black elements and what is its valence shells and valence electrons and valency number. So S black molecule and it went to be what a valence shells and it went to be what valence electrons and it went to be what valency number and it went to be class lamanam nerch kundam. So S black elements, yen to nana S black elements and it went to be as a low our turn particular no SUPDF अने नालु ब्लैकल का डिवेड जेसे रिकदा, वीटिक मेन रीजन इन्टेंटे, ये एलिमेंट के इना सरे, एलेक्ट्रान कान्विगरेशन रासेट अपड़ु, फाइनल एलेक्ट्रान उन्टों चुडु, आ फाइनल एलेक्ट्रान ये आर्बिटाल लाइते जायन आउत्तों � आ 1s2 2s2 2p5 अंटे एंटी फ्लोरीन कॉन्फिगरेशन हो 1s2 2s2 2p5 अंटे इन्ना ना 1s2 2s2 2p5 अंटे यावर दी फ्लोरीन दी अधे नियां दी इसकुंटे यमन रास्तम ना ना 1s2 2s2 2p6 अन रास्तम अंटे आ 6 2p5 अन्न तवर का दी फ्लोरीन हो 2p6 से नहीं रास्ते नहीं का दनिया नो आंटे आ नय इन तवर को नयन इलेक्ट्रॉन्स आ टेंथ ये इलेक्ट्रॉन एकड़ जायन होता नहीं पीलो जायन होता नहीं आ टेंथ ये इलेक्ट्रॉन है नहीं दुन्द चुड़ंडी पदवा इलेक्ट्रॉन हो ये पदवा इलेक्ट्रॉन ये आर्बिट ये आर्बिटल लो जायन होता नहीं पी आर्बि� नालुक ब्लैक लोग का डिवेड जेड आने की रीजन है इंटेंटे आ लास्ट इलेक्ट्रॉन फाइनल इलेक्ट्रॉन दर नहीं मंटा रहने बेद परिचय इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रॉन वोच्ची चेरे इलेक्ट्रॉन जॉइनिंग इलेक्ट्रॉन इनका बागा चप्पल रहने द बेस्ट फाइनेस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने चप्पता वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये इंटे इंटे आ फाइनल इलेक्ट्रॉन वो चीज़ चेरते हैं छोड़े आ फाइनल इलेक्ट्रॉन दा दा दरने मंटा रो वर्जिन प्यूर प्यूर वर्जिन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रॉन प्यूर वर्जिन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रॉन परिसुद्ध में � आ बेहद परिचय लगता है ना डिफरेंशिएशन लगता है ना नहीं दुन्दे चुरने दाने अधे परिसुद्ध में ना ट्वेंटी वैलेंस लगता है डिफरेंशिएशन लगता है इकड़ पदा वैलेक्टा नू देंट्रो जायन होते हैं पीले जायन होते हैं गाबटे नियान ने दी ये ब्लैक लो पड़ता रंटे पी ब्लैक लो पड़ता अत्ला ये एलिमेंट के ना सरे ये ब्लैक लो ये एलिमेंट उन्हीं अन्य टे आ डिफरेंशिएशन लो आ फाइनल इलेक्ट्रॉन उन्हें तो चुड़ंडी आ फाइनल इलेक्ट्रॉन � Radium second A group मुल कालो इए first A group हु second A group मुल ने first A second A अनुगा कुण्डा वगटव ग्रूप हु रिंडव ग्रूप हु अनुगोड पलकाच वगटव ग्रूप हु रिंडव ग्रूप हु first A second A अनुगा कुण्डा दिन्ने सरी नन्न दिन्ने first A group हु second A group हुलने यमन रस्तर अन्टे वगटव ग्रूप हु रिंडव ग्रूप अनुगे अलान एक डा ये S black मोल काल को चिंदी P black लो उन्नो वाग मोल को मंदी S black मोल काल को चिंदी P black लो उन्नो वाग मोल को मंद अरे इन टंटे helium दिस करना ना helium configuration ये मन रास्तम one s two अन रास्तम अंटे one s one अंटे hydrogen दी one s two अने दी helium दी अंटे differentiation electron ये आर पहला चेरता हूँ दी S लो चेरता हूँ दी S लो चेरता हूँ दी अंटे S black मोल कं कावला आयते सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो वीट तो बेधान ने प्रवर्तित चढ़म वाला ना हीलियम का केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो ई एलिमेंट्स लो बेधान ने प्रदर्शित चढ़ ई एलिमेंट्स तो पोल चिते बेधान ने प्रदर्शित चढ़म वाला ना ईएस ईएस ब्लैक को कुछ इंदिना पटकी दिन दिस भी एकड़ बैठना रो 
ఆ ఇన్నట్టి గ్యాసెస్ పీ బ్లాక్లో తీసుకుని పెట్టడం జరిగింది అతమంది దీనికి చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ ఉంది ఒక క్లాస్కి సరిపోయిన సబ్జెక్ట్ ఉంది దాని గురించి నెక్స్ట్ మంచి చూద్దాం సో కాబట్టి ఇక్కడ హీలియం కూడా ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంటే ఎందుకు డిఫరెన్షియేషన్ ఎలక్ట్రాన్ బట్టి అర్థమైంద ఆవర్తన బట్టికి నువ్వు పీరియడ్స్గా డివైడ్ చేసేటప్పుడు మెయిన్లీగా ఎలక్ట్రాన్ బేస్ ఎలక్ట్రాన్ బేస్ చేసుకుంటారు అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేస్తారు అర్థమైన గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇవి దీస్ ఆర్ ద ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఈ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ ఏం కనుక్కోవాలా వేలెన్స్ షెల్స్ కావాలా ఈ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క వేలెన్స్ షెల్స్ కావాలంటే ఈ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్కు జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే అన్న ఫస్ట్ గ్రూప్ మూలకాలకు ఎన్ఎస్ వన్ సెకండ్ గ్రూప్ మూలకాలకు ఎన్ఎస్ టూ హియర్ ఎన్ మీ హియర్ ఎన్ మీన్స్ ఎన్ మీన్స్ కక్ష షెల్ నెంబర్ ఎన్ అంటే ఏమైనా షెల్ నెంబర్ ఈ షెల్ నెంబరు ఈ షెల్ నెంబర్ ఎంత ఉంటే అది దాని యొక్క ఆ కక్షలో ఉంటుందని అర్థం ఇప్పుడు ఇది ఎన్ఎస్ వన్ అని చెప్పినాం కదా ఎన్ఎస్ వన్ అంటే హైడ్రోజన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటన్నా జనరల్గా వన్ ఎస్ వన్ వన్ ఎస్ వన్ అంటే ఇది ఒకటవ పీరియడ్లో ఉంది సో జనరల్గా అన్న ఆటమ్ ఆటమ్ ఎలా ఉంటుంది జనరల్ ఆటమ్ ఇది న్యూక్లియస్ అనుకుంటే ఫస్ట్ షెల్లు సెకండ్ షెల్లు థర్డ్ షెల్లు ఫోర్త్ షెల్లు ఫిఫ్త్ షెల్లు సిక్స్త్ షెల్లు అండ్ సెవెంత్ షెల్ ఇలా వెళ్ళేటప్పటికి విడుతు పెరుగుతూ పోతుంది నాకు ప్లేస్ లేక కొంచెం తక్కువగా వేశాను సో ఇది ఫస్ట్ షెల్ కే ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ పి క్యూ ఆర్ సో అండ్ సో అనుకుంటుంది సో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు సో ఇప్పుడు ఇలా ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు వన్ హైడ్రోజన్కి వచ్చి వన్ ఎస్ టూ వన్ ఎస్ టూ హైడ్రోజన్కి వచ్చి వన్ ఎస్ వన్ హైడ్రోజన్కి వచ్చిన అన్న వన్ ఎస్ వన్ ఈ వన్ ఎస్ వన్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ షెల్లో ఎస్ ఆర్బిటల్ ఈ షెల్స్లో షెల్స్లో సబ్ షెల్స్ ఉంటాయి కదా ఎస్ ఎస్పి అండ్ ఎస్పిడి అండ్ ఎస్పిడిఎఫ్ అండ్ ఎస్పిడిఎఫ్జి అండ్ ఎస్పిడిఎఫ్జిహెచ్ అండ్ ఎస్పిడిఎఫ్జిహెచ్ఐ సో ఇవన్నీ బేసిక్స్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు హైడ్రోజన్కి వచ్చి వన్ ఎస్ వన్ వన్ ఎస్ వన్ మీన్స్ హైడ్రోజన్ ఫస్ట్ షెల్లో ఇక్కడ ఉంటుంది హైడ్రోజన్ అలానే లిథియం జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమని రాయచ్చు టూ ఎస్ వన్ దీని ముందర ఏముంటుంది అన్న హైడ్రోజన్ పర్మాన్ సంఖ్య ఒకటి కాబట్టి వన్ ఎస్ వన్ సరిపోయింది లిథియం కా లిథియం ఆటామిక్ నెంబర్ త్రీ దీని టూ ఎస్ వన్ అంటే ముందర హీలియం ఉంటుంది కదా హీలియం కాన్ఫిగరేషన్ ఫిల్ అయి ఉంటుంది కదా అలానే దీనికి ఏమన్నా రాయచ్చునన్న త్రీ ఎస్ వన్ దీనికి వచ్చి ఫోర్ ఎస్ వన్ దీనికి వచ్చి ఫైవ్ ఎస్ వన్ దీనికి వచ్చి సిక్స్ ఎస్ వన్ దీనికి వచ్చి సెవెన్ ఎస్ వన్ అర్థమైందా సో ఇప్పుడు హీలియం దీని యొక్క కోర్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ క్రిప్తాన్ జినాన్ రేడా ఇవి కోర్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్న ఈ కోర్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే మన క్లాస్లో మీకు చెప్పాను సో ఇప్పుడు ఈ కోర్ కాన్ఫిగరేషన్ తర్వాత ఇది వన్ ఎస్ వన్ టూ ఎస్ వన్ త్రీ ఎస్ వన్ ఫోర్ ఎస్ వన్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ సిక్స్ ఎస్ వన్ సెవెన్ ఎస్ వన్ అంటే వరుసగా ఇవి పీరియడ్స్ నొటేట్ చేస్తాయి సో ఆవర్తన పట్టికను ఏడు పీరియడ్లు పద్దెనిమిది గ్రూపులు సెవెన్ పీరియడ్స్ ఎయిటీన్ గ్రూప్స్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పీరియడ్ లిథియం ఈజ్ ద సెకండ్ పీరియడ్ థర్డ్ పీరియడ్ ఫోర్త్ పీరియడ్ ఫిఫ్త్ పీరియడ్ సిక్స్త్ పీరియడ్ సెవెంత్ పీరియడ్ ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్స్ ఆ షెల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి హైడ్రోజన్ వన్ ఎస్ వన్ కాబట్టి ఫస్ట్ షెల్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉంటుంది లిథియం లిథియం టూ ఎస్ వన్ కాబట్టి లిథియం సెకండ్ షెల్లో ఉంటుంది అలానే హైడ్రోజన్ లిథియం సోడియం పొటాషియం రుబీడియం సీజియం ఫ్రాన్షియం సో ఈచ్ సెల్లో ప్రతి షెల్లో ఏముంది ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ప్రతి షెల్స్ లో ప్రతి షెల్లో ఉన్నాయి రీజన్ ఏంటంటే వాటి యొక్క జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చి ఎన్ఎస్ వన్ హియర్ ఎన్ మీన్స్ పీరియడ్స్ నెంబర్ ఆర్ ఆర్బిట్ నెంబర్ ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే ఏమన్నా అక్కడ మెయిన్ ఆర్బిట్ నెంబర్ కక్ష నెంబర్ ఆ కక్ష నెంబర్ కక్ష నెంబర్ వన్ ఎస్ వన్ టూ ఎస్ వన్ త్రీ ఎస్ వన్ ఫోర్ ఎస్ వన్ కాబట్టి కాన్ఫిగరేషన్ ప్రకారము అవి ప్రతి షెల్లో ఉంటాయి అని చెప్పి మనము రాసి చెప్పచ్చు ఓకేనా కాబట్టి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ మూలకాల వేలన్షి షెల్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ మూలకాల షెల్స్ ఏంటివి అంటే ప్రతి పీరియడ్లోనే ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు వీటి యొక్క వేలన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వీటి యొక్క వేలన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఇది కోర్ కాన్ఫిగరేషన్ కోర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏవి కూడా రసాయన చర్యల్లో పాల్గొను వేలన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏమి వేలన్స్ అయితే కారణమయ్యే ఎలక్ట్రాన్లు వేలన్స్
అర్థమైన వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఇవి ఓకేనా ఇప్పుడు వేలెన్సీ వీటి యొక్క వేలెన్సీ ఎంత అంటే వీటి యొక్క వేలెన్సీ ఎంత వేలెన్సీకి కారణమై ఏ ఎలక్ట్రాన్ అయితే వేల రసాయన చీరల్లో పాల్గొంటుందో అదే కదా వేలెన్సీ అనేది ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ వేలెన్షియల్లో ఉంది కాబట్టి వీటి యొక్క వేలెన్సీ ఎంత ఒక్కటి ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ మూలకాల వేలెన్సీ ఎంత ఒక్కటి అర్థమైందా అలా సెకండ్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలు తీసుకోండి సెకండ్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలు బెరీలియం 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 కాన్ఫిగరేషన్ రాసేటప్పుడు ఏమని రాస్తాం నాన్న నియాన్ టూ ఎస్ వన్ ఎందుకు టూ టూ ఎస్ టూ నియాన్ టూ ఎస్ బెరీలియం అటామిక్ నెంబర్ ఫోర్ ఫోర్ కాబట్టి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ వన్ ఎస్ టూ ను కోర్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రకారం రాసుకుంటే హీలియం రాసుకోవచ్చు అలానే హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ జినాన్ రేడాన్ రాసుకుంటే ఏమని రాసుకోవచ్చు మా వీటిని ఏమని రాసుకోవచ్చు టూ ఎస్ టూ త్రీ ఎస్ టూ ఫోర్ ఎస్ టూ ఫైవ్ ఎస్ టూ సిక్స్ ఎస్ టూ అండ్ సెవెన్ ఎస్ టూ చెప్పుకోవచ్చు అప్పుడు ఇవంతా కోర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ కోర్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉన్నవి వేలెన్సీకి కారణం కావు వేలెన్సీకి కారణం కావు కాబట్టి ఇవి సెకండ్ ఏ గ్రూప్ మళ్ళీ టూ ఎస్ టూ త్రీ ఎస్ టూ ఫోర్ ఎస్ టూ ఫైవ్ ఎస్ టూ అండ్ సెవెన్ ఎస్ టూ ఈ ఈ ఇప్పుడు దీనికి అవుటర్ షెల్స్ ఏమవుతాయి ఈ సెకండ్ ఇది సెకండ్ షెల్లు థర్డ్ షెల్లు ఫోర్ షెల్లు ఫిఫ్త్ షెల్ ఈ ఈ నెంబర్స్ మీన్స్ ఎన్ 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 అంటే ఏంటి కక్ష నెంబర్ టూ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది బెరీలియం సెకండ్ షెల్లో ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది అన్న బెరీలియం మెగ్నీషియం క్యాల్షియం స్టాన్షియం బేరియం రేడియం అంటే సెకండ్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలు ఏ షెల్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి సెకండ్ షెల్ నుంచి స్టార్ట్ అయి సెకండ్ షెల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి వేలెన్సీ షెల్స్ అనేవి ఇది దీనికి బెరీలియం కు సెకండ్ షెల్ వేలెన్సీ షెల్ మెగ్నీషియం కు థర్డ్ షెల్ ఫోర్త్ షెల్ ఫిఫ్త్ షెల్ సిక్స్ షెల్ సెవెన్ షెల్ అంటే సెకండ్ ఏ గ్రూ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ మూలకాల వేలెన్షియల్ సెల్స్ అనేటివి వేలెన్షియల్ సెల్స్ అనేటివి బెరీలింక్ ఏమో ఒక గ్రూప్ బెరీలింక్ ఏమో ఒక షెల్లు మెగ్నీషియం కేమో ఒక సెల్లు క్యాల్షియం కేమో ఒక షెల్లు స్టాన్షియం కేమో ఒక సెల్లు బేరియం కేమో ఒక సెల్లు రేడియం కేమో ఒక షెల్లు అంటే డిఫరెంట్ షెల్స్ లో వాటి యొక్క వేలెన్షి డిఫరెంట్ షెల్స్ వేలెన్షి షెల్స్ గా ఉంటాయి అర్థమే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలకు కూడా వేలెన్షి షెల్స్ అన్ని ఒకటి కాదు ప్రతి షెల్ లోన వేలన్ ప్రతి షెల్ లోన ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి బట్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ మాలకాలు సెకండ్ షెల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ప్రతి షెల్ లోన ఉంటాయి ప్రతి షెల్ లోన ఉంటాయి హియర్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలు వేలన్షి షెల్స్ ఏంటివి అది ఏ అది ఏ షెల్ లో ఉందో అదే దాని వేలెన్షి షెల్ ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఒకటే కాబట్టి అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి వేలెన్ షెల్స్ అనేటివి అవే అవుతాయి దీనిలో సెకండ్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలు వేలెన్ షెల్స్ అనేటివి ఏంటివి సెకండ్ గ్రూప్ సెకండ్ షెల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి బట్ వాటి యొక్క వేలెన్షి షెల్స్ కూడా బెరీలింక్ ఏమో సెకండ్ షెల్ మెగ్నీషియం కేమో థర్డ్ షెల్ అలా అర్థమైన అవి వాటి యొక్క వేలెన్స్ షెల్ ఇప్పుడు వీటి యొక్క వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఏంటి వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయినా దీనికి రెండు ప్రతి దాంట్లో ఉన్న వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ రెండే కాబట్టి సెకండ్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలు వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు ఇప్పుడు దీని యొక్క వేలెన్సీ నెంబర్ మరి వేలెన్సీకి కారణమయ్యే ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ కదా వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ ఇవి రసాయన చరంలో పాల్గొనవు కాబట్టి కోర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇవి వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి యొక్క జనరల్ వేలెన్సీ రెండు అని చెప్తాం బట్ రెండు అని చెప్పి మెగ్నీషియం వేలెన్సీ ఎంత అంటే రెండు అని చెప్తే వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు సార్ అవి రసాయన చరంలో పాల్గొంటే అప్పుడు దాని వేలెన్సీ రెండు అని చెప్పి పక్కన ఓడి జాయిన్ చేసి చెప్పండి చాలా సంతోషపడతారు కెమిస్ట్రీ లవర్స్ అర్థమైన ఇలా వేలెన్సీ షెల్స్ వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వేలెన్సీ నెంబర్ ను ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో మనము చదువుకోవాలా ఓకే అర్థమైందమ్మా థ్యాంక్ యూ